ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு தீப் சூப் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சப்போர்டினரி சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் படிச்சுட்ருக்கோம் அண்ட் அதில் யூ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் யூனிட் ஒன்றை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் இன் பர்டிகுலராக இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டீஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார் டியூ டு யூனியாக்சியல் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் இனியோட மோட்டிவேஷ்னல் குட் பார்த்திங்கன்னா த பெஸ்ட் வே டு கெட் ஸ்டார்டட் இஸ் டு குட் டாக்கிங் அண்ட் பீங் டூயிங் அதாவது ஒரு சிறந்த செய் என்ன செயல் என்னென்னா நம்ம வந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறத நிறுத்திட்டு என்ன செயலோ அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க அண்டு லாஸ்ட் கிளாஸோட ரீக்கேப் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா லோ டிவலப் பை ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதில் வந்து நம்ம டேர இது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷியார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாமே பார்த்துருந்தோம் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினு ஸ்ட்ரெயின்ன்றது ஈ டினோட் பண்ணியிருப்போம் சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவலப் பை ஒரிஜினல் லென்த்னு சொல்லியிருப்போம் இதுக்கு யூனிட்டு கிடையாது நோ யூனிட் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின்னா லென்த்து நீண்டு இருக்கும் திஸ் இஸ் யூ டு புல் சரிங்களா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னா அந்த இது வந்து என்ன இருக்குன்னா புஷ்ஷினால் வந்துடும் சரிங்களா அண்ட் இது வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஷியார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஷியார் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அண்ட் எங்ஸ் மாடலஸ்ன்றது ஈன் டினோட் பண்ணியிருப்போம் ஈன்றது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எங்ஸ் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அண்ட் இன்னைக்கு கிளாஸோட டாபிக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எங் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார் டியூ டு ஆக்சியல் லூடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்ப டிஃபர்மேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியும் டிஃபர்மேஷன் என்னங்க டிஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன டிஃபர்மேஷன்ன்றது அதோட ஷேப்லேயோ இல்லை லென்த்லேயோ ஏதாச்சும் சேஞ்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் டிஃபார்மேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மில் வந்து அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இப்போ ஸ்கொயராக இருக்குது இல்லை ரெக்டாங்குலராக இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மில் வந்து ஷேப்பு டிஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் டிஃபார்ம்னா வேரி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சர்க்கிளாகவோ இல்லை ஸ்கொயராகவோ இல்லை லிக்விடாகவோ மாறிச்சு டிஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார் டியூ டு ஆக்சி எலாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக்னாஸ்டிக
இப்போ நம்மளுக்கு ஒரே செக்ஷன்ஸாக தான் இருக்குமா ஒரே இதாக தான் இருக்குமா அண்ட் ஆக்சியல்ன்றதுக்கு சொல்லணும் இல்லைங்களா அண்ட் ஆக்சியல்ன்றது எனக்கு எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் டைரக்ஷன் இருக்குது சரிங்களா டூ டைமென்ஷனில் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நார்மலாக வரைவோம் எக்ஸும் ஒய் மட்டும் தான் வரைய வச்சுருப்போம் சரிங்களா அப்போ இந்த ஆக்சஸை பொறுத்து எனக்கு லோடு ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ஆக்சியல் லோடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா எனக்கு வந்து அதோட சென்ட்ராய்டிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்திருக்கும் அதுதான் மற்ற டைரக்ஷனில் வரதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ் டேஷு ஒய் டேஷு இஷர் டேஷு அப்படின்னா இது எக்ஸ் எக்ஸ் டவு எக்ஸ் எக்ஸாக நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சிக்மா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது டவு எக்ஸ் ஒய்யோ இல்லை டவு ஒய் எக்ஸோ இல்லை டவு இசட் எக்ஸோ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஷியா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் பிளேனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் And uh, this வந்து இந்த பிளேனில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஆக்சியல் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் ஆக்சியல் லோட் சரிங்களா அண்ட் லோடு அப்ளைடு அண்ட் ஆக்சியல் டைரக்ஷன்னா எந்த உங்களுக்கு எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து உங்களுக்கு லோடு அதுக்கு நார்மலாக லோடு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோ அதுதான் ஆக்சியல் லோடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு பார் வந்து ஒரே செக்ஷனாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனாக இருக்குது சரிங்களா நான் ஒரே மாதிரி சைஸு ஒரே இடத்து மாதிரி ஷேப்பில் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னா நான் வந்து எக்கனாமிக்கலாகவும் திங்க் பண்ணணும் எக்கனாமிக்கலாக திங்க் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஷேப்பு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல பெருசுப்படுத்திட்டு எந்த இடத்துல தேவையில்லை ஏரியா கம்மியாக இருந்தாவே போதுமோ அப்படிங்கிற இடத்துல நான் கம்பைன் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் எனக்கு வரது ஆக்சியல் லோடாக இருக்கணும் அப்படின்ற சமயத்தில் நான் இந்த இதை எப்படி இதுக்கு சேஞ்ச் இன் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதில் தனியாக சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா எல் ஒன் இதில் தனியாக சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா எல் டூ அண்ட் இதில் தனியாக சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா எல் த்ரீ மூணுமே சம்மேஷன் ஆஃப் எல் பண்ணனா டெல்டா என் பிளஸ் டெல்டா எல் டூ பிளஸ் டெல்டா எல் த்ரீ கேட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு சேஞ்ச் இன் லென்த் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா பாஸ் ஆஃப் வேரியிங் செக்ஷனுக்கு சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பாஸ் ஆஃப் வேரியிங் செக்ஷனுக்கு அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே வந்து யூனிஃபார்ம் எனக்கு யூனிஃபார்ம்லி டேப் டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷனாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷனாக டேப்பரிங்னால் என்ன பெருசுலேருந்து சின்னது போயிருக்கணும் இல்லை சின்னதுலேருந்து பெருசு போயிருக்கணும் அதுதான் டேப்பரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கூர்மையாக இருந்து சின்னதாக நம்ம அசனிங் டிசனிங் ஆர்டர் படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் டேப்பரிங் செக்ஷனுக்கு யூனிஃபார்மாக சர்க்குலர் சர்க்குலர்ன்றதுனால நான் அந்த மாதிரி சர்க்குலர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஜென்ரலாக நம்ம டெல்டா எல்டு வந்து எப்படி எழுதியிருப்போம் பிஎல் டிவைடட் பை ஏன்னு எழுதியிருப்போங்களா ம் சர்க்குலர் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு இதில் சர்க்குலருக்காக இருந்துச்சுன்னா ஏ என்ன போட்டிருப்போம் பிஎல் டிவைடட் பை பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோரு இன்ட்டு இன்னு எழுதியிருப்போம் இப்போ நம்ம கொண்டு வருவோம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டின்றது ஒரு செக்ஷன் மட்டும் கிடையாது நம்மளுக்கு டி ஒன் டி டூ ஸோ டி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல நான் டி ஒன் டி டூன்றதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ என்னோடய ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் ஃபோர் பி எல் டிவைட் பை ஃபை டி ஒன் டி டூ இ அப்படின்ற மாதிரி மாறும் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் ஸ்ட்ரெஸ் இன் பார் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷன் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஸ்ட்ரெயினுங்களா சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பா அந்த டெல்டா எல்லை கொண்டு போய் இந்த பிஎல் பை பிஎல் பை ஏ அந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் காம்போசிட் பாஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் காம்போசிட் பாஸ் ஆஸ் எஸ் எட் இயர்லியர் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மினி மினி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மேட்டர் சரிங்களா மினி மெட்டீரியல்ஸ் மினி மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக் ஒரு மெட்டீரியல் பற்றி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு மெட்டீரியலை நம்ம அது கூட எப்படி கம்பைன் பண்ணால் எனக்கு இது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ தங்கத்தை நம்ம டைரெக்டாக தங்கமாக யூஸ் பண்ண முடியாது தங்கத்து கூட ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சிம்போ கா இல்லை காப்பரோ கலந்த கா காப்பர் கலந்தால் தான் எனக்கு என்னவாக மாற்றணும் ஆர்னமெண்ட்ஸாக மாற்றணும் யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலாக மாற்றணும் அப்போ ஒரு ரிஜிட் மெட்டீரியல் எனக்கு இப்போ ஒரு பிரிட்டல் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரிட்டல் மெட்டீரியலில் ஆனால் அந்த பிரிட்டல் மெட்டீரியலுக்கு எனக்கு என்ன இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை ஹை லோடு தாங்கும் லோடு தாங்கினோடனே தான் டப்புன் உடையும் அப்படின்ற சமயத்
இல்லை அப்படின்னு படிப்போம் அதை விட்டுருங்க பட் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தெரியணும் அப்படின்னா காம் கம் குட்இன் கம்ப்ரஷனையும் குட் இன் டென்ஷனையும் நான் கம்பைன் பண்ணி நான் ரீஇன்ஃபோஸ்டு காங்கிரீட்டாக மாற்றுறேன் அண்ட் அது பேர் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் எனக்கு என்ன என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு கன் கம்ப்ரஷனையும் எடுத்துக்கும் டென்ஷனையும் எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு என்னோடய குட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் இந்த காம்போசிட் பாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் காம்போசிட் பாஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லோடு கேரட் பை ஸ்ட்ரெயினை ரெண்டு இடத்துலையுமே ஈக்குவல்னு வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு 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 ஹாலோ டியூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹாலோ டியூப்குள்ள ஒரு ராடு இருக்குது இப்போ இதுதான் காம்போசிட் செக்ஷன் அந்த காம்போசிட் செக்ஷனில் நான் சே டெல்டா எல் கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் ஒன் இது ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் இந்த ஷேடட் போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் அந்த இந்த ஷேட் பண்ணாதது செகண்ட் மெட்டீரியல் சரிங்களா சேஞ்சு டெல்டா எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் டூன்னு வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் டெல்டான்றதுக்கு என்ன பிஎல் டிவைடட் பை ஏஇ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துக்கும் பிஎல் டிவைடட் பை ஏஇ லோடு வந்து ரெண்டுமே லோடுன்னு வந்து எதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இது எவ்வளோ லோடு கேரி ஆகிக்கோ அது எவ்வளோ லோடு கேரி ஆகிக்கோன்றத பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பி ஒன் பி டூ எழுதி லோடு வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஃபர்தர் ஈக்குவேஷன்ஸில் சரிங்களா அதில் என்னென்னா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியலாக பிஹேவ் பண்ணும் அண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி லோடு வந்து எடுத்துக்கும் சரிங்களா அண்டு நெக்ஸ்ட்டு டேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட்ன்றது எதனால் அப்படின்னா எதர் ஹீட்டிங்னால் நடந்திருக்கும் இல்லை கூலிங்னால் நடந்திருக்கும் ஹீட்டிங்னால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாலிட் மெட்டீரியல் உரி ஹீட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இதே கூலிங்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் மெட்டீரியல் ஹீட் இண்டிவிஜுவல் மெட்டீரியல் சரிங்களா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ரெஜிடிட்டி கண்டிஷனுமே நான் கொடுக்கல ரெஜிடிட்டி கண்டிஷன்னா ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் கண்டிஷன் சரிங்களா ரெஜிடிட்டி கண்டிஷன்றது சப்போர்ட்டோட கண்டிஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக விட்டுட்டா அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுமா ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகாது ஆனால் இதையே நான் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு ஒரு மெட்டீரியலை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களை ஒரு ரூம்குள்ளே போட்டு வச்சு டார்ச்சர் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும்ல அந்த மாதிரி தான் ஒரு மெட்டீரியலை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ஸு உருவாகும் சரிங்களா இது வந்து இன் ஜென்ரலுக்கு நான் நார்மலாக பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது ஸோ தட் இது இது இதுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணோம் அந்த இடத்துல என்ன எஃபெக்ட் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு டென்சைல் டென்சைல் எஃபெக்ட் வந்திருக்கும் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல டென்சைல் கொடுக்க முடியாது அதை சுருக்கி உங்களுக்கு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக உருவாகியிருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இப்போ ரெண்டுக்கு மெட்டீரியல் இருக்குது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று ஸ்டீல இன்னொன்று வந்து காப்பர்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அலுமினியம் கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ எதுக்கு இப்போ ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரு ரிஜிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ரெண்டுத்துலையுமே ரிஜிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹீட் பண்ணும்போது ஓ எந்த மெட்டீரியலுக்கு அது அதை கோயிஃபிண்ட் ஆஃப் தர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ சரிங்களா எந்த மெட்டீரியலுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் ஓவராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா அண்ட் அடுத்த மெட்டீரியல் அடுத்த மெட்டீரியலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக தான் ட்ரை பண்ணோம் பட் அதோட கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்போ நான் எனக்கு ஆனால் இது வந்து ரெண்டுமே எப்படி ஆச்சுன்னா அது ஃபெயிலியர் மோட் ஆகிடும் இல்லைங்களா உடஞ்சி போயிடும் ஏன்னா இதோட வேரியேஷன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது எனக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே அளவுக்கு நீண்டிருக்கும் ஒரே அளவு சுருங்கிருக்கணும் ஸோ ஸோ தட் எனக்கு ரெண்டும் ஒரே அளவு நீண்டிருக்கும் சுருண்டிருக்கணும்னா ஸ்டீல் எந்த அளவுக்கு ஸ்டீல் எந்த அளவுக்கு சுருங்கணுமோ அதே மாதிரி காப்பர் அந்த அளவுக்கு நீண்டிருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ கோஃபிஷன் ஆஃப் தர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனோட வேல்யூ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்கும் அண்ட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு டேஞ்சர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்கும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்து
ड्यू टू टापरिंग सेक्शन अब उन्ना फॉम वो अलफा टी E, D1, D2 टापरी सेक्शन डी वन डी टू चेजा सो दट वि आर पोवैडिंग डी वन डी टू हियर आलफा टी डी वन डी टू इनकी क्लास पात अब डिफर्मेशन आफ डिफर्मेशन आफ एलास्टिक बार ड्यू टू डिफर्मेशन आफ डिफर्मेशन आफ एलास्टिक बार ड्यू टू आक्सल लोडिंग मतलब ड्यू टू आक्सल लोडिंग आक्सल लोडिंग और रेक्टांगल अब रेक्टांगल्क उक्सस को लोड अप्ले आज अब अक्सल लोडिंग अब सर वो पात फर्स्ट डब्ल्यू एल स्कोय बै टू रेक्टांगल पार्क अदक डब्ल्यू एल स्कोयो एलिए डेलटा एलो वैल्यू सर डब्ल्यू एल स्कोय बै सिक्स कोनिकल पार्क अंड अत पाती अतुक वेरिंग सेक्शन रे वे सेक्शन को अब अलटा एल वन प्लस डेलटा एल टू प्लस डेलटा एल थ्रीन एतने सेक्शन वो अतने सेक्शन आड पी इन जेनरल का डेलटा एलो वैल्यू को यूनिफार्मी टापरी सर्कुल सेक्शन के यूनिफार्मी टापरी सर्कुल सेक्शन फार्मुला फोर पी एल डिड पई इि वन डी टू सर अंड अत पाती टेम्प्रेचर एफक्ट वो टेम्परेपोसिट बासिटे कामपोसिट बासो डेलटा एल वन इज ईक्वल टू डेलटा एल टू वो सर अंड अत पाती टेम्प्रेचर स्ट्रेस धर्म स्ट्रेस धर्म स्ट्रेस आलफा टी इस इतना डेलटा आलफा टी एल आलफा टी सर डेलटा एलो वाले वो एल आलफा टी अंडो वैल्यू वो स्ट्रेनो वैल्यू वो आलफा टी सर डेलटा एल एल आलफा टी अंड स्ट्रेनो वैल्यू आलफा टी इत वो टापरी सर्कुल सेक्शन अब टापरी सेक्शन अब आलफा टी डी वन डिडर बै डी टू फार्मुला सर अंडा रिलेटा और सम पाला वन वर्ड पाटे नम्बर वो ओके नम्बर सम आंसर पड़म अभी कोशन ना एलियान पाक सर्कुलर बार कोशन सो दट नहीं पाक ईसिया ए सर्कुलर बार टापरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर डी वन अट वन एंड टू डायमीटर डी टू अट अदर एंड इस subjected to is subjected to an increase in temperature an increase in temperature t then the thermal stress induced is a la alpha te d1 by d2 B la alpha t d1 divided by d2 e, C la alpha t d2 divided by d1 e, and D la d1 t divided by alpha e d2. சரிங்களா என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சர்க்குலர் பார் டாம்பரிங் ஆகுது என்னங்களா யூனிஃபார்ம் டைமீட்டர் அண்ட் சப்ஜெக்டட் டு இன்கிரீசிங் टेंपरेचर இப்போதான் பார்த்த ஃபார்முலா ஆல்பா டி இ டி1 டி2 சரிங்களா ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் आंसर चेक पड़े कुछ इतना इन फार्टि तर्ड कोशन ना वो फार्टि तर्ड कोशन के उ आंसर पाती ए करेक्ट सूपर ए सूपर वेरी सर अवलोदा तैंक्यू